wśród ciekawych rzeczy napisanych przez Asimowa znajduje się krótka recenzja sławnej książki George'a Orwella 1984 rok. Ta recenzja wedle ogólnej opinii nie należy do najwybitniejszych dzieł Asimowa, ale warto omówić tę recenzję, zastanowić się nad nią, chociażby dlatego, że jest to jedna z niewielu, wręcz chyba jedyna mi znana, bardzo negatywna recenzja sławnej książki 1984 rok. Jest to o tyle ciekawe, że książka ta uchodzi za fundamentalne dzieło współczesnej literatury, ważne dzieło w wielu zachodnich państwach i nie tylko należy do pewnego kanonu lektur szkolnych. Jest powszechnie czytana i powszechnie chwalona, powszechnie uznawana za przestrogę i bardzo rzadko można słychać jakiekolwiek głosy krytyczne względem tej książki. Raczej mówi się krytycznie o społeczeństwie totalitarnym, które ta książka przedstawia i dokonuje się zawsze, albo jest taka tendencja, że dokonujemy porównania, jakie aspekty czy elementy rzeczywistego, współczesnego świata w jakiejś mierze są odbiciem fikcji literackiej, którą Orwell przedstawia. I zwykle właśnie debata czy rozmowa na temat tej książki toczy się właśnie wokół tego rodzaju tematu, a tu proszę Asimov po prostu stwierdza, że książka pod wieloma względami jest kiepska, co od razu sprawia, że warto zatrzymać się nad tą recenzją Asimowa. Sama recenzja też jest w pewnej mierze kiepska, ale to tylko dla tych, którzy czytali inne książki i dzieła Asimowa. Ta recenzja, właściwie sam Asimow zaczyna tą recenzję od opisywania swojej niechęci wręcz do napisania tej recenzji, że Nie za bardzo mu się chciało, ale został nieco przyciśnięty i mam wręcz wrażenie, że ta recenzja jest w pewnym sensie dziełem, co jest bardzo dla Asimowa nietypowe, dziełem napisanym odrobinę złośliwie względem wydawcy, który naciskał, żeby napisał taką recenzję, bo Mam wręcz wrażenie, że Asimov jakby tą recenzją odpowiada wydawcy, no dobrze, to chcieliście recenzję, to proszę bardzo, to moja druzgocąca recenzja, dlaczego 1984 rok to lektura lekkiej wagi, mówiąc łagodnie. Ale dobrze, to do sedna. Co Asimowowi uwiera, w czym ma problem z książką Orwella. Po pierwsze, to dla Asimowa książka ta jawi się przede wszystkim jako polemika lewicowego antystalinisty uwikłanego w sporach między frakcjami lewicowymi występującymi podczas wojny domowej w Hiszpanii w latach 30. I że tak naprawdę wedle Asimowa to książka ta jest takim skrzywionym obrazem świata, 
wedle sekciarza politycznego, którym był Orwell wedle Asimowa. Asimow tutaj podaje z jednej strony czyste fakty, ale znaczy, może inaczej. To, co moim zdaniem zwykle cechuje dobre dzieło literackie, jest to, że o ile do pewnego stopnia niemożliwe jest, ażeby doświadczenie autora w jakiejś mierze nie wpłynęło na treść dzieła, to wybitne dzieło żyje swoim życiem. Wybitne dzieło nie jest więźniem kompleksów i doświadczeń autora. A wedle Asimowa to właśnie tak jest. Tak? Asimow twierdzi, że no Orwell był takim wczesno-dwudziestowiecznym przykładem hipisa. Tak? O co chodzi? Chodzi o to, że kim byli hipisi? Hipisi należeli do majętnych klas społeczeństwa amerykańskiego. Były to dzieci wychowujące się w dosyć majętnych rodzinach, głęboko przeżywających różnego rodzaju kompleksy i poczucie winy, że oto żyją w uprzywilejowanym świecie dzięki majątkowi rodzinnemu i tym samym szukających w pewnym sensie solidarności z dołami społecznymi i jakby sami siebie degradując za pośrednictwem różnych metod, ażeby no, uciec czy odbić się od burżuazyjnego przywileju. I Orwell, taki urodzony w dobrej rodzinie angielskiej, gentleman angielski, który utożsamia się z klasą robotniczą, z niższymi sferami społecznymi i który był proponentem czegoś, co Asimov nazywa socjalizmu dżentelmeńskiego. Tak? Czyli taki, to nie ma niczego wspólnego z jakąkolwiek logiczną doktryną, czy też w ogóle jakąkolwiek doktryną, tylko raczej jest takim odruchem. Taki socjalizm, który ułagodziłby poczucie winy angielskiego dżentelmena, sprawiłby, że nie czuje się już taki winny za swój udział w, w systemie kolonistycznym. I oczywiście jest to socjalizm zupełnie sprzeczny z bolszewicką i stalinowską i Orwell w latach 30. mocno uwikłany w te spory lewicowe. Wedle Asimowa w pewnym sensie dał upust swym emocjom w książce 1984 rok, który tym samym staje się kiepską literaturą, dlatego że wcale nie jest wyobraźnią na temat przyszłości, nie jest poważnym przemyśleniem tyranii, technologii, polityki i przyszłości rodzaju ludzkiego, tylko jest takim przeniesieniem czy przeciągnięciem sporu Trocki, Stalin na jakąś wyobrażoną planszę, która niby jest przyszłością, a tak naprawdę jest bardzo kiepskim odbiciem Londynu czy Anglii w ostatnim roku II wojny światowej. I to jest poważny zarzut. To jest poważny zarzut, dlatego że jeżeli tak jest, to oznacza, że jako studium tyranii czy studium totalitaryzmu 1984 rok może więcej 
zamykać, więcej przesłonić, aniżeli otwierać i ujawniać. Chodzi mi o to, że jeżeli Asimov ma rację, to czytelnicy tej książki, jeżeli czytają ją, ażeby lepiej zrozumieć mechanizmy tyranii czy totalitaryzmu i odnieść to, czego uczą się z tej książki do realnego świata, to, no to jest trochę tak, jakby ktoś uczył się pływać w wannie. I oczywiście, że osoba, która próbuje uczyć się pływać w wannie, będzie miała bardzo ciężko, kiedy przyjdzie jej zmierzyć się z jeziorem, z basenem. Tak samo tu, tak? Że i, I może to też tłumaczy, dlaczego mimo iż wszyscy niby mają taką wręcz już y, y, świadomość, y, tak? Wszyscy, ty, bo te zwroty orwellowskie są bardzo powszechnie znane. Wielki brat, wielki brat cię obserwuje, y, nowomowa. Te, 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 te wszystkie zwroty z tej książki są zwrotami, można by rzec, że wręcz w powszechnym użyciu, a mimo, że książka, fabuła, zwroty, zagrożenie jest tak powszechnie znane, to trudno oprzeć się wrażeniu, że no, na pewno nie można by rzec, że świat stał się odporny na tyranię czy totalitaryzm. I jednym z powodów, dlaczego tak jest, o czym też Asimov pisze, jest dlatego, że um, Orwell przedstawia system totalitarny jako mogący się um, utrzymać, jako mogący wręcz um, zaistnieć wyłącznie w bardzo skomplikowanych warunkach. Tak, to znaczy jest tyle skomplikowanych mechanizmów służących temu, ażeby utrzymywać w fabule Orwella wielkie kłamstwo, że łatwo ulec takiemu złudzeniu, że dopóty, dopóki owe mechanizmy nie zaistnieją w naszym świecie, dopóty my unikniemy takiego losu. Tym, tymczasem Asimov bardzo przytomnie zwraca uwagę na to, że populacje ludzkie, społeczeństwa wcale nie potrzebują jakichkolwiek skomplikowanych mechanizmów, ażeby uległy kłamstwom. Na przykład, to taki prosty przykład, że u Orwella kiedy wielkie mocarstwa, które dzisiaj mają siebie nawzajem za odwiecznych wrogów i wzajemnie oskarżają się o to, że są ucieleśnieniem zła, jutro stają się najbliższymi sojusznikami przeciwko komuś innemu, no to u Orwella wiąże się to z przepisywaniem historii na nowo. Wszystko, co wczoraj było dowodem zła dawnego wroga, zostaje przekreślone, zniszczone, ukryte i przepisana czy napisana na nowo historia jawi czy objaśnia, dlaczego mocarstwa te od, od, od wieków miały wzajemne, dobre relacje, dlaczego ich wspólna kultura i historia jest ucieleśnieniem jakiejś cnoty. Tymczasem Asimov bardzo przytomnie zwraca uwagę na to, że w rzeczywistym świecie nikt nie zna historię i nikt w ogóle, nikogo w ogóle nie obchodzi, jaka ona była, czy jaka ona jest i że y, bardzo mało potrzeba, żeby ludziom wmówić, że ktoś, kto wczoraj był wrogiem, dzisiaj jest przyjacielem i vice versa. Podaje Asimov y, proste przykłady, y, jak to y, Japończycy, którzy 
w Stanach Zjednoczonych uchodziły za y, krwawego, strasznego, wręcz nieludzkiego wroga. Y, zamienili rolę z Chińczykami, które były Amerykanom bardzo bliscy. I Asimov pisze, że żadnego ataku na Pearl Harbor do tego nie było potrzeba. A sam atak został bardzo szybko zapomniany. Jakby w ogóle ten pretekst przestał mieć jakiekolwiek znaczenie, kiedy po prostu rząd stwierdził, że oto jest nowy wróg i oto jest nowy przyjaciel. I Asimowowi chodzi po prostu o to, że ludzi w ogóle nie obchodzi historia. Że, że właśnie to jest wyraz sekciarstwa politycznego Orwella. I rzeczywiście, jeżeli przebadamy spory między frakcjami komunistycznymi wczesnych lat 20. i 30. XX wieku, te spory y, były zacięte i mm, bardzo precyzyjnie prowadzone i nikogo innego na świecie nie obchodziły poza samymi sekciarzami. Tak? Y, I tutaj no, sekciarz polityczny tak jak sekciarz w sekcie. Tak? To znaczy mm, sekta zawsze między innymi jednym z takich y, oznak sekty jest waga, jaką przywiązuje do drobiazgowej, literalnej interpretacji jakichś wytycznych przepisów, dogmatów, wywodów pseudologicznych. I, i każdy, który choć jedną kreskę, czy jeden przecinek by zmienił, jest wrogiem ludu. A tymczasem w rzeczywistości, jeżeli już mówimy o rzeczywiste zagrożenie tyranią, czy rzeczywiście, rzeczywiste zagrożenie totalitaryzmem, to ono bierze się wedle Asimowe przede wszystkim z ignorancji i bierności yy, społeczeństw. Yy, społeczeństwo po prostu przyjmuje do wiadomości to, co się mu mówi i tyle. Tak? I inny przykład, którego Asimow podaje jest, że tak, Niemcy nie musiały jakoś się wysilać, żeby udowodnić populacji niemieckiej, że to Polska napadła na Niemcy i Niemcy w obronie ruszyły na Warszawę. Że to w ogóle nie, nie było takiego mechanizmu, jak u Orwella, że rzeszy urzędników muszą szybko, ciężko pracować nad tym, ażeby zmieniać historię, bo historia jest kompletnie nieistotna, jeżeli chodzi o e, wytyczne, wedle których masy ludzkie, czy, czy społeczeństwa, czy zbiory e, ludzkie reagują na zmiany polityczne. E, i to jest, to, to, jakby to może oczywiście wydawać się być takim mm, sekciarskim drobiazgiem, ale nie jest. Nie jest dlatego, że jeżeli celem y, czy dobrym wynikającym z dzieła Orwella ma być y, lepsze zrozumienie mechanizmów totalitaryzmu, to y, Asimov, czy recenzja Asimowa wskazuje nam na to, że e, jeśli przywiążemy się do idei, że po prostu, ażeby ustrzec się czy uchronić się przed totalitaryzmem, to musimy zadbać o prawdę historyczną, no to nie obronimy się, dlatego że prawda historyczna czy e, zrozumienie e, subtelności prawdy historycznej w ogóle nie ma żadnego wpływu wedle Asimowa, na społeczeństwo i na to, na ile społeczeństwo jest gotowe y, przychylić się y, do y, zmian mogących y, być częścią jakiegoś systemu, czy prowadzących do y, systemu totalitarnego. Y, druga rzecz, 
co Asimowowi strasznie przeszkadza w tej książce, jest połączenie technofobii z bardzo miernym, czy mierną wyobraźnią technologiczną łamane na mierną wyobraźnię naukową. No, przykładowo Asimov wskazuje na to, że ten cały system obserwowania za pośrednictwem telewizorów działa na takiej zasadzie, że no, wielki brat czy, czy państwo mnie obserwuje za pośrednictwem mojego telewizora, w tym sensie, że jest jakiś urzędnik, który obserwuje mnie, inny urzędnik obserwuje mojego sąsiada i jest jeden urzędnik, który musi obserwować każdego mieszkańca miasta, państwa. I oczywiście sami urzędnicy, sami członkowie partii są też obserwowani, więc jest jeden człowiek, który obserwuje drugiego człowieka i jest trzeci człowiek, który obserwuje tego pierwszego i tak to się toczy dalej. I oczywiście to oznacza, że ktoś zawsze musi być tym obserwującym, co jest strasznie absorbujący, jeżeli o tym przez chwilę pomyślimy. Orwell oczywiście to w pewnym sensie ogranicza ten krąg obserwowanych, bo proletariat nie jest obserwowany, ale i tak jest to strasznie pochłaniający czasu i zasobów system, a przede wszystkim jest to system, który nie przewidział zaistnienie robotów, komputeryzacji, auto, automatyzacji pewnych mechanizmów. I to, że Orwell nie był w stanie przewidzieć roboty, no to komuś może się wydawać, że no tak, no ale ktoś, kto pisał tę książkę, w, w połowie XX wieku, właściwie nawet przed, technicznie to, 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 to przed połową XX wieku, no trudno wymagać od niego, ażeby był taki przewi przewidujący, ale Asimov od młodszych lat siedział, by tak rzec, w science fiction i sam pisał science fiction i sam należał do grona wybitnych pisarzy, którzy przewidzieli przyszłość w sposób dosyć precyzyjny w oparciu po prostu o nie tylko wyobraźnię naukową, ale o to, że Asimov jako naukowiec zawsze śledził najnowsze badania, kierunki badań. Miał jakby rękę na pulsie, jeżeli chodzi o to, w którym kierunku podążają nauki ścisłe, w którym kierunku podąża technologia. I dla niego niewybaczalne jest to, że Orwell po prostu nie dosyć, że w ogóle nie miał o tym pojęcia, to nawet nie pomyślał, że ważne jest to przemyśleć, że ważne jest na przykład to sprawdzić, że ważne jest wyjść poza e, uprzedzeniami e, albo w ogóle na przykład uświadomić sobie, że własne myślenie jest myśleniem uprzedzonym, bo no, Asimov podaje taki przykład, że Orwell nawet nie był w stanie wymyślić e, nowych form grzechu czy zła, to znaczy w świecie 1984 to wciąż palą papierosy, czy palenie papierosów i picie dżinu, to, to, tak, to, to, to po prostu jest szczyt jakby takiego złego postępowania w sensie osobistym. Orwell nie, nie pomyślał, nie wymyślił, nie, nie był w stanie przewidzieć, że zaistnieją nowe 
środki, nowe narkotyki. Po prostu wedle Asimowa to Orwell w pewnym sensie przeniósł taką mieszankę świata lat 30. i 40. w przyszłość, nie zastanawiając się za bardzo nad rzeczywistym rozwojem techniki. I to też jest, myślę, war uwaga warta przemyślenia i mianowicie na ile tak jak ograniczona wyobraźnia historyczna i bierność na historię sprawiają, że nie trzeba, niestety nie trzeba zbudować skomplikowanego mechanizmu totalitarnego, żeby utrzymać jakieś wielkie kłamstwa, żeby ludzie, ludzi przekonywać do um, wątpliwych sojuszów, wojen i innych manipulacji politycznych, bo wystarczy po prostu ludziom powiedzieć i ludzie uwierzą. Tak też niestety mocno ograniczona wyobraźnia naukowa, mocno ograniczona wiedza naukowa sprawia, sprawia że Ludzie nigdy nie będą, albo przynajmniej wedle Asimowa na pewno na podstawie 1984 roku nie są przygotowani do zmierzenia się z rzeczywistymi problemami mogącymi wynikać z rozwoju technologii i techniki. Inna sprawa też, że oczywiście Asimow oskarża Orwella o technofobię i sam jest wielkim optymistą. Pisze, że skomputeryzowane społeczeństwa są zasady społeczeństwami nieulegającymi totalitaryzmu. To znaczy dla Asimowa im większy stopień komputeryzacji, im większy stopień postępu technologicznego, tym mniejsze są możliwości dla państwa totalitarnego. I w pewnym sensie można by rzec, że to jest prawda, dlatego że no, chociażby można podać taki prosty przykład, że no, w, w, w obecnych czasach problem, problemy nie biorą się stąd, że prawda jest cenzurowana czy ukrywana, tylko, że nikomu się nie chce ją szukać. Tak, znaczy nie można powiedzieć, że te mechanizmy technologiczne mające ograniczać na, nam dostęp do wiedzy i myślenia są skuteczne, dlatego, że są technologicznie skuteczne, tylko raczej po prostu właśnie tak, jak pisała Simow, nikogo nie obchodzi, jaka jest prawda. I to jest rzeczywisty problem, który jest problemem natury ludzkiej. Tak, to nie jest problem, który wyrósł na tle postępu technologicznego. Jest pewien obszar, gdzie Asimov przyznaje Orwellowi, że tutaj udało mu się przewidzieć przyszłość albo jakby być jej dobrym prorokiem. Mianowicie ten ogólny podział świata na, na świat angloamerykański, euroazjatycki, ale czyli, czyli podzielony na wielkie bloki, tak? Ten świat, który jest podzielony na wielkie bloki, ale w pewnym sensie to też z drugiej strony Asimov oczywiście pisze, że do pewnego stopnia to zawsze były wielkie mocarstwa i zawsze było tak, że sojusze tworzyły się między względnie słabszymi mocarstwami przeciwko najsilniejszemu mocarstwowi i że te sojusze się zmieniały i że to, to nie jest żadna nowość i świat, bo 1984 rok przedstawia rzeczy złe, które dzieją się od dawna jako rzeczy nowe związane z technologią i to jest chyba tak, znaczy tak to jest sedno krytyki Asimowa. 
że Orwell w pewnym sensie romantyzuje świata przedtechnologicznego, albo przynajmniej jakby przed technologią, która uchodzi za skrajnie nowoczesną w 1984 rok. I tutaj teraz jakby dochodzimy też do, do granic tej recenzji Asimowa, bo ona pobudza do przemyśleń, ale też jakby sama z siebie, znaczy dlatego może nie jest to najlepsze dzieło Asimowa, bo Asimov otwiera pewne ciekawe wątki, zadaje pewne ciekawe pytania i stawia, czy jakby dokonuje pewnych bardzo ciekawych obserwacji, a potem nie podąża za nimi, co no, zrozumiałe, to jest recenzja, nie, nie książka, a nawet nie jakaś dłuższa eseistyka czy analiza polityczna. Ale to pozwolę sobie teraz na podstawie jakby zainspirowany tymi uwagami Asimowa, spróbuję tę krytykę Asimowa rozszerzyć, tak? To znaczy nie będę bronił Orwella, tylko będę jakby rozszerzał tutaj myśl Asimowa, bo to, co dla mnie jest najbardziej wartościowe w tej recenzji Asimowa, to jest, że po pierwsze e, przełamuje e, bardzo niebezpieczną tendencję w, w naszych umysłach, że ponieważ przeczytaliśmy 1984 rok, to wiemy jak wygląda totalitaryzm i jesteśmy gotowi, ażeby bronić się przed totalitaryzmem i czujemy, że zatem jesteśmy bezpieczni. Otóż nie, no właśnie przeczytawszy rok 1984 to Nasza wyobraźnia na temat totalitaryzmu jest jakąś bajką, która nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, co sprawia, że jesteśmy tym bardziej w stanie ulec systemom totalitarnym, wpaść w nawyki poddanych totalitaryzmowi, cały czas myśląc, że oto y, jesteśmy strażnikami własnej wolności, no bo przecież nie będzie w naszym życiu żadnego wielkiego brata i y, nie, nie ulegniemy jakiejś nowomowie. Y, chodzi o to, że y, Asimov zaprasza nas do tego, ażeby zadać pytanie, no dobrze, skoro wizja totalitaryzmu, jaką Orwell przedstawia, nie ma tak naprawdę nic wspólnego z tyranią czy z totalitaryzmem, to czym owe zjawiska są? Bardzo często jest tak, że jeżeli wyobrażamy sobie, że mamy jakąś wiedzę albo nasze myślenie idzie we właściwym kierunku i rozwija się, to jeżeli przychodzi taka osoba właśnie jak Asimov, jeżeli przychodzi taka recenzja, która po prostu w sposób bardzo mocny stwierdza, że nie, nie, to w ogóle nie ten kierunek, tu w ogóle nie ma żadnej wiedzy, to myślenie jest chybione. To to, że w rezultacie y, zmuszeni jesteśmy do tego, ażeby albo zreflektować się i obronić jakby fundamenty y, naszego myślenia y, i zbadać, czy to, co wydaje się nam być wiedzą, nie jest tak naprawdę przesądem. Y, i albo znajdujemy jakieś nowe, dobre argumenty na rzecz naszej wiedzy, albo też jesteśmy cofnięci do punktu zero, to wychodzi nam na lepsze. Wychodzi nam na lepsze. I ja myślę, że w pewnym sensie też chociażby to, że w tej chwili mamy 2024 rok, tak? czyli kolejne 40 lat minęło. To znaczy, tak jak 
między 44 a 84 były 40 lat i no, by, 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 był taki moment na zachodzie w latach wczesnych latach 80., kiedy ten złowrogi rok 1984 właśnie był tuż, tuż na horyzoncie, że to był taki moment, żeby przemyśleć na nowo, czy spełniła się, czy spełnia się wizja Orwella. I potem yy, przyszedł ten moment, kiedy minął 1984 rok i wszyscy odetchnęli ulgą, że oto się nie spełniła. A więc yy, u, jakby uratowani jesteśmy. A dzięki recenzji Asimowa yy, możemy stwierdzić, że nie, uratowani nie jesteśmy, dlatego że to, czego się obawialiśmy, była jakaś dziecinna i sekciarska wizja totalitaryzmu, nie mająca niczego wspólnego z rzeczywistym jej zagrożeniem. A wciąż tkwimy, bo ta książka wciąż uchodzi za kanon, za wartościową lekturę, za ważną lekturę i tym bardziej możemy tkwić w takim złudnym i błędnym przekonaniu, że oto był świat zły, który mógł zaistnieć, na szczęście nie zaistniał i oto my żyjemy w świecie wolnym od totalitaryzmu i tyranii. O ile w ogóle mamy tego rodzaju przemyślenia, co jakby chyba dobitnym sednem Asimowa jest, że ten problem natury ludzkiej polega właśnie na tym, że nikogo to nie obchodzi i ta bierność jest źródłem nie tyle tyranii totalitaryzmu, ile manipulacji politycznych, które są manipulacjami udanymi i te Stałe wahania opinii i emocji yy, społecznych yy, i społeczeństwa, które co chwilę ulegają najprostszym manipulacjom. Yy, a to znowu jest problem natury ludzkiej, co właśnie otwiera nam drogę do pytania o tyranii. Na naszym kanale yy, bardzo duży nacisk kładziemy na y, filozofię y, antyczną y, i na, na to, dlaczego ważne jest powrócić do antyku, jeżeli chodzi o myślenie. I to jest taka ciekawa rzecz, dlatego że jednym z takich bardzo powszechnych y, i moim zdaniem niezbyt... Y, inteligentnych, ale za to budzących złudzenie prawdy, argumentów przeciwko filozofii antycznej jest, że no ona zaistniała w czasach przednaukowych. Nauki ścisły wszystko zmieniły. Nie można stosować myślenia Platona, czy Arystotelesa, czy Ksenofonta do współczesnego świata, bo oni nie wiedzieli, nie znali współczesnej nauki tak, znaczy ITP, ITT, etc., etc., a dzięki recenzji Asimowa między innymi widzimy, bo jak, kiedy Asimow pisze, że, że to jest natura ludzka, to czy, czy on to robi świadomie i, i jest duże podejrzenie, że robi to świadomie, dlatego, że jednak Trzeba pamiętać, że Asimov był nie tylko biochemikiem, ale bardzo y, szeroko wykształconym człowiekiem, który, no, znaczy podam taki przykład, że on y, jako hobby pisał egzegezy biblijne, y, hobbystycznie. Chodzi o to, że on bardzo dobrze znał filozofię antyczną, y, nie romantyzował ją, tak? Znaczy, to był człowiek bardzo współczesny, bardzo, można by rzec, nawet nie tyle modernistyczny, ile przyszłościowy. Ale 
jak, jak, jak pisze o naturze ludzkiej, to chyba wie, o czym pisze. I wydaje mi się, że yy, no, to jest yy, geniusz myślenia yy, filozofii antycznej, żeby yy, nie szukać źródeł zła w okolicznościach. Tak? To nie nagłe powstanie telewizorów, technologii, rakiet zaowocowało, czy może zaowocować totalitaryzmem i wszechwładnym państwem, tylko natura ludzka, która między innymi jest absolutnie bierna naprawdę i która pozwala, ażeby emocje kierowały człowiekiem, a nie rozum. To są dosyć fundamentalne tezy, które widzimy już u myślicieli antycznych. Dlaczego? Dlatego, że owszem, Sokrates dookoła siebie nie miał samochodów, samolotów i smartfonów, ale za to miał dookoła siebie ludzi. I my też dookoła siebie mamy ludzi. A więc pomimo, iż różne rzeczy bardzo się zmieniły, to nie zmieniła się natura ludzka. I nie zmienił się problem wykształcenia, problem wyrobienia jakiejś cnoty w ludzkiej naturze, która jest oporna na rozum i tym samym oporna na cnoty, która w dużej mierze związana jest z rozwojem rozumu i myślenia rozumnego. I jaka jest tutaj puenta? No, jeżeli spojrzymy na fikcję literacką, jaką Asimov pisze, to występują w niej elementy tyranii, ale bardziej jest ona obrazem cyklicznego wzrostu i upadku cywilizacji. I ten ten cykl wzrostów i upadków cywilizacji u Asimowa oczywiście odbywa się w warunkach mocno technologicznie zaawansowanych, ale jest lustrzanym odbiciem cyklów, które występowały i występują wszędzie tam, gdzie są ludzie, czyli wszędzie tam, gdzie jest natura ludzka. No i tu już byśmy musieli jakby wejść w głębszą analizę różnych dzieł Asimowa, różnych prób czy metod radzenia sobie z tymi odwiecznymi problemami i pytaniami. Ale może zakończmy taką tezą zatem, że jeżeli czytamy 1984 rok i na koniec myślimy sobie, to wiem, czego mam się bać, wiem, jak wygląda to, czego mam się bać, wiem, jakie są mechanizmy tego, czego mam się bać i rozglądam się po świecie i widzę, że te mechanizmy, ten obraz nie istnieje, a zatem nie mam się czego bać, albo też, kiedy widzę jakiś zalążek tych mechanizmów, czy tego obrazu, to cieszę się, że jestem w stanie je zauważyć i zatrzymać i za tym nie mam się czego bać, to recenzja Asimowa skłania nas do takiego zdania, że jesteśmy w zupełnym błędzie, jeżeli chodzi o, o to, czego mamy się bać i y, czego my rozumiemy i nie, rozum i nie rozumiemy na temat y, tyranii czy też totalitaryzmu.